உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க சின்ன திரையிலிருந்து பெரிய திரைக்கு வந்து வெற்றி பெற்றவர் சந்தானம் காமெடியில் கலக்கி வந்த அவர் ஒரு சுபயோக சுப தினத்தில் ஹீரோ ஆனார் ஹீரோ ஆன பிறகு பிற ஹீரோக்களின் படங்களில் காமெடி பண்ண மாட்டேன் என்று அடம் பிரிக்கிறார் இந்த நிலையில் ஹீரோ சந்தானம் இன்று தனது நாற்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார் அவருக்கு பலரும் நேரிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க சந்தானம் ஹீரோவாக நடித்துள்ள டகால்டி மற்றும் சர்வர் சுந்தரம் ஆகிய படங்கள் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருக்கு வழக்கமாக இரண்டு அல்லது மூன்று ஹீரோக்களின் படங்கள் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆகும் சந்தானம் தான் வித்தியாசமானவராச்சே அதனால் அவர் அவருடனேயே மோத போகிறார் வாழ்த்துக்கள் சந்தானம் நீங்கள் என்னதான் ஹீரோவாக நடித்தாலும் நகைச்சுவை நடிகர் சந்தானத்தை ரசிகர்கள் ரொம்பவே மிஸ் பண்றாங்க ஹீரோவாக நடித்துக் கொண்டே மீண்டும் பிற நடிகர்களின் படங்களில் காமெடி செய்து புது ட்ரெண்ட் உருவாக்கலாமே சந்தானம் காமெடியனாக இருந்த போதே ஹீரோக்களுக்கு இணையான கதாபாத்திரங்களில் தான் நடிச்சிட்டு இருந்தாரு அவர் காமெடி செய்ய வாங்கிய சம்பளத்தை பார்த்து பை திருச்சல் பட்ட ஹீரோக்கள் பலர் வித்தியாசமாக யோசித்து காமெடி செய்த சந்தானம் தன் பலம் அதுதான் என்பதை விரைவில் உணர்ந்தால் நன்றாக தான் இருக்கும் மாசாக பேட்டி கொடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் துக்லக் பத்திரிகையின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் கடந்த பதினாலாம் தேதி நடைபெற்றது இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய ரஜினி பெரியார் தலைமையில் ராமர் சீதை உருவங்கள் நிர்வாணமாக ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டது அந்த சிலைக்கு செருப்பு மாலை போடப்பட்டது என்று பேசியிருக்காரு இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பி இருக்கு இதனால் ரஜினி மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கு மதுரையில் நடிகர் ரஜினியின் உருவ பொம்மையை ஆதி தமிழர் கட்சியினர் எரித்திருக்காங்க துக்லக் விழாவில் பெரியார் குறித்து நான் பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்று ரஜினி விளக்கம் அளித்திருக்காரு இது குறித்து இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் நடந்த பேரணி குறித்து பேசியதற்காக மன்னிப்பு கேட்க முடியாது கற்பனையாக எதுவும் நான் கூறவில்லை ராமர் சீதை சிலைகள் நிர்வாணமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது என பலரும் ஊர்ஜித்துள்ளனர் இது குறித்து அவுட்லுக் பத்திரிகையில் கூட செய்தி வெளியானது பத்திரிகைகளில் வந்ததை தான் நான் கூறினேன் அதற்காக மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்று கூறியிருக்காரு தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தினர் ரஜினியின் வீட்டை முற்றுகையிட போவதாக அறிவித்ததை அடுத்து அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கு தமிழ் சினிமாவில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் விஜய் படம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகா நடிப்பில் பொங்கலையொட்டி கடந்த ஒன்பதாம் தேதி திரைக்கு வந்த படம் தான் தர்பார் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் உச்சத்தில் இருந்தது என்றே சொல்லலாம் அதற்கு காரணம் கடந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியான பேட்ட படம் பேட்ட படம் அடைந்த வெற்றியும் தற்போது முதல் முறையாக முருகதாசுரன் கூட்டணி அமைத்திருப்பதும் தான் காரணம் இதில் அனிருத்தின் இசை வேறு வீட்டில் சும்மா இருந்தாலும் தேட்டருக்கு வரவழைக்கும் அளவிற்கு இருந்தது ஆனால் படத்திற்கு நேர்ந்த சோகம் என்னவென்றால் வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே இணையத்தில் வெளியாகி இருக்கு பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் என தர்பார் படத்தின் லிங்க்கள் பறந்தது அதனால் படத்திற்கும் பெரிய அளவில் அடி விழுந்திருக்கு தளபதி விஜய் நடிப்பில் வெளியான பிகில் படத்தின் வசூல் சாதனையை தர்பார் முறியடித்ததா என்றால் இன்னும் இல்லை என்கிறார்கள் பிரபல விநியோகஸ்தரான திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் இவர் கூறுகையில் தொடர் விடுமுறை காரணமாக நல்ல வசூலை பெற்று வந்தது தர்பார் ஆனால் தற்போது விடுமுறை முடிந்துவிட்ட நிலையில் தற்போது வரை தர்பார் பிகில் படத்தின் வசூலை தொடவில்லை இனி வரும் நாட்களில் படம் வசூலித்தால்தான் உண்டு என்று கூறியிருக்காரு